আসসালামু আলাইকুম শিক্ষার্থী বন্ধুরা সবাইকে আজকের এই পাঠে স্বাগত আজ আমরা নবম দশম শ্রেণীর উচ্চতর গণিতের উপপাদ্য দশ নিয়ে আলোচনা করব তো উপপাদ্য দশে কি বলা আছে দেখো ত্রিভুজের পরিকেন্দ্র ভর কেন্দ্র ও লম্ববিন্দু সমরেখ তো আগে আমাদের জানার দরকার যে পরিকেন্দ্র কি ভর কেন্দ্র কি এবং লম্ববিন্দু কি আমরা সেটি আগে জানি বন্ধুরা পরিকেন্দ্র কি জিনিস সেটা আমরা দেখি আগে একটি যদি ত্রিভুজ আঁকা হয় তো এই ত্রিভুজের যে কোনো দুই বাহুর যদি লম্বদিখণ্ড কাকা হয় যেমন এই বাহুটা এ বিসি এই ত্রিভুজের লম্বদিখণ্ড কাকলাম আমরা যদি এইভাবে লম্বদিখণ্ড কাকি আমরা জানি এইভাবে লম্বদিখণ্ড কাকলাম এবং এই এই এসি বাহুরও যদি লম্বদিখণ্ড আমরা এইভাবে আঁকি দেখো এইভাবে যদি লম্বদিখণ্ড কাকি সে এখানে ছেদ করলো মনে করো ও বিন্দুতে ছেদ করলো তাহলে অপর দুই বাহুর লম্বদিখণ্ডকও কিন্তু এই ও বিন্দু দিয়েই যাবে মনে করি এইটা আর এটা লম্বদিখণ্ড ঠিক এই ও বিন্দু দিয়ে যাবে তাহলে এই ও বিন্দুটাকে বলা হবে এই ত্রিভুজের পরিকেন্দ্র অর্থাৎ ও বিন্দুকে কেন্দ্র করে যদি একটি বৃত্ত আঁকা হয় তাহলে বৃত্তটি এ বিন্দু বি বিন্দু এবং সি বিন্দু দিয়ে যাবে তাহলে বন্ধুরা আমরা ক্লিয়ার যে পরিকেন্দ্র কি এরপরে আসি ভর কেন্দ্র ভর কেন্দ্রটা কি সেটি জানার জন্য আমাদের আবারও ত্রিভুজ আঁকতে হবে দেখো একটি ত্রিভুজ আঁকলাম এই ত্রিভুজের তিনটি মধ্যমা আছে তিন বাহুর উপর অঙ্কিত মনে করি এটা মধ্যবিন্দু তো এডি এর একটা মধ্যমা এডি আমরা এ বি সি যদি দিই আবার এটা মধ্যমা আমরা দিলাম বি এবং এটা মধ্যমা দিলাম সি এফ তাহলে এই যে যে বিন্দুতে ছেদ করলো এই বিন্দু মনে করি জি বিন্দুতে ছেদ করলো এই জি হয়েছে এই ত্রিভুজের ভর কেন্দ্র আর আমরা জানি ভর কেন্দ্র মধ্যমকে টু ইস টু ওয়ান অনুপাতে বিভক্ত করে অর্থাৎ এই এটি হবে টু এটি হবে ওয়ান এটি হবে টু এটি হবে ওয়ান এটি হবে টু এটি হবে ওয়ান তাহলে এই জি বিন্দুটাকে আমরা সেক্ষেত্রে বলবো কি এটি হচ্ছে ভর কেন্দ্র তাহলে আমরা ক্লিয়ার যে ভর কেন্দ্র হচ্ছে মধ্যমাকে দুই ইস টু এক অনুপাতে বিভক্ত করে তাহলে আমরা পরিকেন্দ্র জানলাম ভর কেন্দ্র জানলাম এইবার আমরা লম্ববিন্দু কি সেই সম্পর্কে একটু আলোচনা করি বন্ধুরা লম্ববিন্দু যেটা সেটাও আমরা ত্রিভুজ আগে আঁকতে হবে ত্রিভুজ আঁকি এখানে দেখো এ বি সি তো এই শীর্ষবিন্দু থেকে বিপরীত বাহুর উপরে একটি লম্ব আঁকলাম মনে করো এ ডি লম্ব আবার এখান থেকে যদি আমরা একটি লম্ব আঁকি বি তাহলে এই দুই লম্ব আর একটি লম্ব আজ যদি আঁকি এই বিন্দুতে মূলত ছেদ করবে তাহলে এখানে যে বিন্দুতে ছেদ করে মনে করো ও বিন্দুতে ছেদ করলো এটিকে আমরা বলবো হচ্ছে লম্ব বিন্দু তাহলে আমরা ক্লিয়ার যে শীর্ষবিন্দু থেকে বিপরীত বাহুর উপর অঙ্কিত লম্ব শীর্ষবিন্দু থেকে বিপরীত বাহুর উপর অঙ্কিত লম্ব শীর্ষবিন্দু থেকে বিপরীত বাহুর উপর অঙ্কিত লম্ব যে বিন্দুতে ছেদ করে সেই বিন্দুটাকে আমরা বলছি লম্ব বিন্দু তো আমাদের দেখাতে হবে এই পরিকেন্দ্র ভর কেন্দ্র এবং লম্ব বিন্দু সমরেখ অর্থাৎ একই সরল রেখার উপরে এই তিনটি বিন্দু অবস্থিত তো আসি আমরা বিশেষ নির্বাচন বন্ধুরা বলে রাখতেছে আমাদের যেহেতু এটা বইতে হুব সুন্দরভাবে করে দেওয়া আছে লিখে দেওয়া আছে আমি এখানে প্রমাণের সাথে যতটুকু আলোচনা করার লেখার দরকার ততটুকু লিখব আমরা সবাই একটু খেয়াল করি তাহলে বিশেষ নির্বাচনে আমরা এখন কি লিখতে পারি তার আগে একটু পরিচয় করিয়ে দিই এখানে আমরা বলছি যে এস এস হয়েছে পরিকেন্দ্র এবং এই যে এপি এটি হচ্ছে মধ্যমা এডি বিসি এর উপর লম্ব বি এসি এর উপর লম্ব সুতরাং এই যে ও বিন্দু এটি হচ্ছে লম্ব বিন্দু আর আমরা এস আর ওটা যোগ করি যোগ করার পরে এই এপি কে যে বিন্দুতে ছেদ করেছে এই বিন্দুটা জি বিন্দু ধরে নিলাম কোনোভাবে যদি আমরা দেখাতে পারি যে এই জি বিন্দু হয়েছে এপি এর ভর কেন্দ্র তাহলে অর্থাৎ আমরা যদি এই এ জি ইস টু জিপি কে টু ইস টু ওয়ান দেখাতে পারি তাহলে আমরা জি কে বলতে পারবো ভর কেন্দ্র আর সেক্ষেত্রে এস যেহেতু পরিকেন্দ্র আবার ও হচ্ছে লম্ববিন্দু আর এবং মধ্যমা এই যে ভর কেন্দ্র সেটিও কিন্তু একই সরলরেখায় অবস্থিত হয়ে যাবে তাহলে যে কোনোভাবে আমাদের মূলত দেখাতে হবে জি হচ্ছে ভর কেন্দ্র তো জি ভর কেন্দ্র দেখানোর উপায় কি এ জি ইস টু জিপি এটিকে আমরা টু ইস টু ওয়ান অনুপাতে বিভক্ত হয়েছে এটি দেখাতে পারলেই হবে তো বন্ধুরা বিশেষ নির্বাচনে আমরা কি লিখতে পারি তাহলে ত্রিভুজ এ বি সি এর লম্ববিন্দু ও পরিকেন্দ্র এস এবং এপি মধ্যমা এপি মধ্যমা এবং লম্ববিন্দু ও পরিকেন্দ্র এস এর সংযোজক সরলরেখা এপি মধ্যমাকে জি বিন্দুতে ছেদ করেছে 
sp যোগ করা হলো তাহলে আমরা বলতে পারি sp হচ্ছে bc এর উপর লম্ব আর আমাদের তাহলে প্রমাণ করতে হবে যে g বিন্দু t ত্রিভুজ abc এর ভর কেন্দ্র এটি প্রমাণ করা আসলে যথেষ্ট হবে তাহলে আরেকবার একটু খেয়াল করে আমরা শুনি মনে করি ত্রিভুজ abc এর o এই যে o এটি হবে আমাদের লম্ব বিন্দু এবং s পরিকেন্দ্র ap মধ্যমা আমরা যদি s ও যোগ করি তাহলে ap কে g বিন্দুতে ছেদ করে sp যোগ করা হলো তাহলে sp হবে bc এর উপর লম্ব হবে কেন হবে সেটা আমরা একটু পরে আলোচনা করছি তো আমাদের প্রমাণ করে দেখাতে হবে যে g বিন্দু ত্রিভুজ abc এর ভর কেন্দ্র এটি প্রমাণ করাই যথেষ্ট তো বন্ধুরা প্রমাণ আমরা শুরু করি তার আগে একটু বলে নিতে চাই দেখো sp কেন লম্ব হবে দেখো এটি তো কেন্দ্র তাই না আর p মধ্যবিন্দু তো আমরা ক্লাস 8 এ এটি দেখেছিলাম কেন্দ্র এবং ব্যাস ভিন্ন কোন জায়ের মধ্যবিন্দু সংযোজক সরল রেখা মনে পড়ে কিনা একটু খেয়াল করে দেখি কেন্দ্র এবং মধ্যবিন্দু সংযোজক সরল রেখা ওই ব্যাস ভিন্ন জায়ের উপর লম্ব হয় অর্থাৎ আমরা দেখিয়েছিলাম AD লম্ব AB এখানেও ঠিক তাই এটি দেখো কেন্দ্র এই বৃত্তের ABC বৃত্তের কেন্দ্র কিন্তু S আর P হয়েছে মধ্যবিন্দু যেহেতু AP মধ্যমা সেহেতু BC এর মধ্যবিন্দু P তাহলে SP অবশ্যই BC এর উপর লম্ব হবে তো বন্ধুরা আসি এবার প্রমাণে আমরা প্রমাণটা শুরু করি বিশেষ নির্বাচন তো আলোচনা করলাম এবার আমরা প্রমাণটা লিখি ত্রিভুজ ABC এর লম্ববিন্দু O থেকে ত্রিভুজ ABC এর লম্ববিন্দু O থেকে শীর্ষবিন্দু A এর দূরত্ব OA OA আবার এই S থেকে P বিন্দুর দূরত্ব SP S থেকে P বিন্দুর দূরত্ব SP অর্থাৎ পরিকেন্দ্র থেকে বিপরীত বাহু যে দূরত্ব সেটা হচ্ছে SP তো এটির একটা অনুসিদ্ধান্ত আছে এই O A সমান হবে 2 SP অর্থাৎ লম্ববিন্দু O থেকে শীর্ষবিন্দুর দূরত্ব পরিকেন্দ্র থেকে বিপরীত বাহুর উপর ওই ত্রিভুজের বিপরীত বাহুর উপর অঙ্কিত যে লম্বের দৈর্ঘ্য আছে এই দৈর্ঘ্য হবে এই দৈর্ঘ্যের দ্বিগুণ হবে এই এই দৈর্ঘ্যটা অর্থাৎ O A হবে SP এর দ্বিগুণ তাই আমরা লিখলাম O A সমান 2 SP বন্ধুরা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এর আগে বলে নিয়েছি যে SP লম্ব BC আবার AD লম্ব BC তাই না আমরা দেখতে পাচ্ছি যে SP এই SP এবং AD আ BC এর উপর লম্ব আর আমরা জানি একই রেখার উপর দুটি লম্ব রেখা সব সময় পরস্পর সমান্তরাল হয় তাহলে আমরা বলতে পারি এখানে SP সমান্তরাল AD এটি আমরা বলতে পারি এখন দেখো যদি SP সমান্তরাল এখন দেখো SP সমান্তরাল AD আর AP কিন্তু এদের ছেদক সেই ক্ষেত্রে কি AP এদের ছেদক এদের ছেদক যদি তাই হয় তাহলে আমরা জানি যে ছেদকের বিপরীত পাশে উৎপন্ন একান্তর কোণ পরস্পর সমান হয় অর্থাৎ এই কোণ এবং এই কোণ কিন্তু পরস্পর সমান হবে তো বন্ধুরা আমরা লিখতে পারি কি দেখো অতএ কোণ এ পি এস সমান কোণ পি এ ডি এটা হচ্ছে একান্তর কোণ আমরা জানি একান্তর কোণ পরস্পর সমান হয় তো যদি আমরা এইভাবে একটু শর্টকাটে লিখি অর্থাৎ দুই ত্রিভুজের ভিতরে নিয়ে আসব মূলত আমরা এখানে SPG ত্রিভুজ এই যে এই ত্রিভুজ SPG আর ত্রিভুজ AGO এই দুই ত্রিভুজ নিয়ে কাজ করব তাই আমরা লিখলাম এখানে কোন SPG দেখো আমাদের মাঝের অক্ষরে পরিবর্তন হয়নি অর্থাৎ কোণের কোনো পরিবর্তন হয়নি সমান PAD এর জায়গা আমরা লিখতে পারি OAG কোন লিখতে পারি OAG এখন আমরা এই দুই ত্রিভুজকে সদৃশ কোণই দেখাবো তো আমরা লিখি ত্রিভুজ SPG ও ত্রিভুজ AGO এ এই দুই ত্রিভুজের ভিতরে দেখো এই কোণ সমান এই কোণ আমরা লিখতে পারি কোণ SP G সমান কোণ ও এ জি তো বন্ধুরা আরো একটি কোণ আমরা সমান এখানে দেখাতে পারি সেটি একটু দেখি সবাই 
এই কোণটি কিন্তু সমান বলা যায় কারণ এরা হচ্ছে পরস্পর বিপরীত কোণ এই কোণ দুইটা কি পরস্পর বিপরীত কোণ তাহলে আমরা লিখি এখানে কোণ এস জি পি সমান কোণ এ জি ও এটা হচ্ছে বিপরীত কোণ বিপ্রতীপ কোণ তো বন্ধুরা আমরা জানি যে দুইটি কোণ যদি একটি ত্রিভুজে দুইটি কোণ যদি অপর একটি ত্রিভুজে দুইটি কোণে সমান হয় তাহলে অবশিষ্ট কোণ অবশ্যই সমান হবে তো এখানে অবশিষ্ট কোণ আছে পি এস জি আমরা লিখতে পারি কোন পি এস জি পি এস জি সমান আমরা লিখতে পারি কোন এ ও জি কোন এ ও জি এটা হচ্ছে অবশিষ্ট কোণ অতএব আমরা বলতে পারি অতএব ত্রিভুজ এস পি জি ও ত্রিভুজ এ জি ও স্বদেশ কোণী ত্রিভুজ স্বদেশ কোণী ত্রিভুজ তাই এরা স্বদেশ তো যেহেতু স্বদেশ কোণী ত্রিভুজ অর্থাৎ এই দুটি ত্রিভুজ স্বদেশ তো আমরা সেই ক্ষেত্রে এখন লিখতে পারি আমরা এর আগেও দেখেছি টলিমির উপপাদ্য আমরা দেখেছি এছাড়া আরও কিছু উপপাদ্য আমরা ওইগুলো দেখেছি যে যখন স্বাদিশ কোণী হয়ে যায় তখন এই কোণের বিপরীত বাহু এবং এই কোণের বিপরীত বাহুর অনুপাত এই কোণের বিপরীত বাহু এবং এই কোণের বিপরীত বাহু এই কোণের বিপরীত বাহু এবং এই কোণের বিপরীত বাহুর অনুপাত পরস্পর সমান হয় তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে এস পি জি দেখো এস পি জি এই কোণের এই কোণের বিপরীত বাহু কিন্তু এস জি আবার দেখো ও এ জি আমরা দেখি ও এ জি এই কোণের বিপরীত বাহু কিন্তু ও জি তাই না তো আমি বলেছিলাম যে যদি ওইভাবে তোমরা মনে না রাখতে পারো তাহলে এই কোণের মাঝের অক্ষর ফেলে দিলে যা থাকে সেই দুই বাহু লিখলে সেই দুই অক্ষর দিয়ে বাহু লিখলেই কিন্তু হয়ে যায় তাহলে আমরা লিখতে পারি অতএব এস জি বাই ও জি সমান এখানেও ঠিক একইভাবে কোণের বিপরীত বাহু তো সহজে বোঝার জন্য মাঝের অক্ষর ফেলে দাও তাহলে এস পি এস পি ভাগ এ ও বা ও এ একটা লিখলে হয় তো আমাদের যেহেতু এখানে ও এ লেখা আছে এখানে আমরা ও এ লিখলাম সমান আমরা দিতে পারি কি পি জি তাই না পি জি ভাগ এ জি তো বন্ধুরা দেখো আমাদের যতটুকু দরকার আমরা ততটুকু রাখবো আমাদের টার্গেট কিন্তু জি কে ভর কেন্দ্র দেখানো অর্থাৎ এ জি বাই পি জি সমান টু ইস টু ওয়ান দেখানো তো আমাদের এ জি বাই পি জি দরকার আর এটি দরকার এটি কিন্তু আমাদের দরকার নাই যেহেতু দরকার নাই সেহেতু আমরা এটুকু লিখব না আমরা এটুকু বাদ দিয়ে দিলাম তাহলে আমরা এটুকু রাখব তো বন্ধুরা দেখো এখানে ও এ মানে কি টু এসপি তাহলে আমরা লিখি এসপি ও এর জায়গায় কি লিখবো টু এসপি লিখলাম এখানে পি জি ভাগ এ জি তো ওয়ান ভাগ টু সমান পি জি ভাগ এ জি তো এটিকে লেখা যায় টু ভাগ ওয়ান উল্টে দিলাম এ জি ভাগ পি জি বন্ধুরা খেয়াল করি সব বা হবে বা আমি আমরা বা দিব দেখো তাহলে আমরা লিখতে পারি টু ইস টু ওয়ান সমান এ জি ইস টু পি জি অর্থাৎ অতএব কি হবে এ জি ইস টু পি জি সমান টু ইস টু ওয়ান আমরা এটি কিন্তু দেখাতে চেয়েছিলাম যে এ জি ইস টু পি জি কে যদি আমরা টু ইস টু ওয়ান দেখাতে পারি তাহলে জি কে আমরা বলবো কি ভর কেন্দ্র অর্থাৎ আমরা লিখতে পারি অর্থাৎ অর্থাৎ জি বিন্দু এপি কে বা এপি মধ্যমা কে টু ইস টু ওয়ান অনুপাতে অনুপাতে বিভক্ত করেছে তাহলে অবশ্যই জি বিন্দু ত্রিভুজ এ বিশ্বের ভর কেন্দ্র অতএব আমরা বলতে পারি জি বিন্দু জি বিন্দু ত্রিভুজ এ বি সি এর ভর কেন্দ্র এটি কিন্তু আমরা প্রমাণ করতে চেয়েছিলাম বন্ধুরা আমাদের এই ভিডিওটি যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই তোমরা ইত্যাদি স্কুল চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে এবং এই চ্যানেলের ভিডিওগুলো বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে দেবে যাতে তোমাদের অন্যান্য বন্ধুরা উপকৃত হতে পারে আমাদের সাথে দীর্ঘক্ষণ থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ